e, kitabu cha Wagalatia mlango ule wa kwanza kichwa cha somo la leo kinasema iko njiri moja tu nayo ni kumwamini Yesu Kristo iko njiri moja tu nayo ni kumwamini Yesu Kristo leo tunaanza kitabu kipya cha Wagalatia hii kitabu kina milango iko sita e, kama nilivyojiandaa kufundisha tutakisoma kwa muda wa wiki 12 kila mlango utakuwa tunaohubiri kwenye majuma mawili mfululizo e, kwa hiyo utakuwa kama wastani wa e, wiki 12 na hiki kitabu e, wa Kristo mwana tabia ndio kwa hapa na sisi na ninyi mnaotufuatia mwana tabia ya kupenda kujua mambo ya Mungu kwa undani Eh, mnakumbuka tulipokuwa tunasoma kitabu cha Mathayo mlango wa 13 zile mtu mpanzi alienda kupanda mbegu eh au Marko 4 eh, na Luka 8 eh mpanzi akaenda kupanda mbegu nyingine zikawa ziko juu juu nyingine zikawa kwenye mawe yani hazizami zile zilizo angukia kwenye mwamba au zile angukia njiani eh ilo ndo neno baadaye Yesu alifafanua akasema mbegu ni neno anasema hazikuwa na mizizi shetani alikuja akazinyofoa akazidonoa akaondoka nazo e, kwa Kristo anasema hali ya mtu yule inakuwa ni mbaya zaidi kuliko alivyokuwa mazo kwa Kristo tuwe na tabia ya kupenda kwenda kwa undani ukusikia maneno ya Mungu kwa sababu so, shetani haji kwa michezo michezo e, nana na naelewa hivi wewe nianze kwa kusisitiza hivi e, ha, shetani haji na mbinu, mbinu za kitoto kitoto haji na, na mbinu za kitoto haji na madanganyo ya kitoto kitoto hapana anakuja na mbinu za ndani eh shetani anajaribu kumdanganya Yesu kwa kutumia neno la neno la Mungu eh je atashindwa kushughulika na wewe kujaribu kudanganya wewe eh of course tunao msaada tunao Kristo tunaye Kristo Ana, ametupa Kristo katupa siraha Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso ambacho nishakihubiri eh kinachofuatana na hiki kulia kwa hiki kitabu kuna Waefeso nishakihubiri nacho kina milango sita. Tulisoma kwenye milango ya 3 tuliona siraha za Mkristo. Tuliona siraha saba zilizoandikwa kwenye milango ya sita. Ziko nyingi kweli kweli. Eh kuna siraha nyingine lakini pale zilizotajwa ni saba na hizo kwa kweli ukizitumia vizuri zinatosha. Sasa mwenye kuulize hizo siraha tumepewa na Mungu. Hivi ukipewa siraha ukao hujui kuitumia. Hutaki kuitumia hutaki kujifunza namna ya kuitumia itakusaidia chochote hapana kwa hiyo wiki zilizopita tulimaliza kitabu tulimaliza vitabu viwili kwa pamoja vya agano la kale vyote viwili tulimaliza Isaya tukamaliza na Daniel eh wiki zilizopita tulikuwa ndani ya agano la kale tu eh sasa tu, 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 tuka, tunaanza na vitabu hivi vi, kimoja cha agano jipya kitabu cha Wagaratia na wiki hii katikati ya wiki tutaanza kitabu cha mithali cha agano la kale ni mapenzi ya Mungu kuzama katika maneno. Wewe kwa una uwezo uka kwanza ukitulia ukasikiliza utaelewa. For sure na kuhakishia. Tatizo ni kuto kutulia na kuweka umakini basi. Kabisa ni hilo. Eh utaelewa. Kwa sababu kwanza Mungu ametupa neno kwa lugha ya Kiswahili. Miaka mingi kidogo iliyopita sio mingi sana miaka hamsini huko ni mingi anyway miaka hamsini huko nyuma. Eh Lu, Biblia haikuwa hata kwa lugha ya Kiswahili ilikuwa imezuiliwa na dini kubwa hizi isitafsiriwe watu wakae gizani mtu ana namna hiyo angelalamika akasema kwamba nimeshindwa kumjua Mungu ningemwelewa lakini tuna Biblia za Kiswahili tena versions nyingi nyingi nyingine Kiswahili sijui cha pwani nyingine ili mradi tu ziweze kubeba ule ujumbe wa kweli wa neno la Mungu nyingine utaikuta unayo kwenye simu sehemu nyingine unayo kwenye ina, ina, zinauzwa kwa bei ndogo eh kwa kweli neno la Mungu linapatikana vya kutosha na juu ya hayo Mungu kainua wahubiri sasa hivi tumehubiri vitabu vingi vya Biblia na bado tunapanga kuendelea kuhubiri vitabu vingi vingine vya Biblia moja wapo ni hiki kwa kuna sababu Kristo hatuna sababu ya kuwa gizani eh kwa tuwe na tabia ya kwenda kwa undani. Kitabu hiki cha Galatia eh, kwa ujumla nifanye kama utangulizi. Ni kitabu kama nilivyosema kina milango sita kina jumbe maalum. Eh, 
unajua vitabu vikubwa kama Isaya unakuta kina ujumbe mwingi mwingi tu kwa sababu kilikuwa na milango 66 hata sema vitu karibu vyote lakini kitabu hiki cha milango kama sita unakuta kuna jumbe zitatofautiana kidogo lakini jumbe zake kubwa kichwa kwanza kabisa ni kutukumbusha kwamba wokovu hupatikana kwa kuzaliwa mara ya pili kwa jinsi ya imani sio kwa jinsi ya matendo kwa hiyo hii kitabu pamoja na kitabu kingine kinaweza inaitwa kitabu cha Warumi nacho nishakihubiri lakini nitakihubiri tena eh ni kutukumbusha kwamba ukitegemea kwamba unafika mbinguni kwa matendo yako mwenyewe e, sijui tufanye hivi vi tuende hivi tushike matendo mazuri tuache dhambi tuende mbinguni mimi nasema kutaka kuziingia hizo mbinu ndicho anachofubiri okay mtu anaweza kama anasema asijalishi i don't care lakini mwenye hasara ni wewe mwanadamu wetu eh mwenye faida ya shetani eh niko pamoja na mimi ni kitabu ambacho tutaona na wakati mwingine baadhi ya vichwa vya masomo haya tutakao tunasoma haya masomo kumi na mawili vitakuwa kama vinakambia kufanana kwa sababu kitabu karibu chote kinashambulia hoja kubwa moja wokovu sio kwa matendo sio kwa matendo ya sheria sio kwa matendo mema na tutaona na baadaye nafundisha somo la pili linatuambia kwamba Mungu anataka tuone matendo mazuri kabisa eh lakini sio kwa lengo la wokovu hivi wewe niulize Unaweza uka, u, ni, ni vizuri kwenda kusoma chuo kikuu ni vitu ni vibaya. Eh? Je, unaweza ukaenda kusoma chuo kikuu kujifunza kusoma na kuandika? Hata siku moja utatoka kapa. Je, kwenda kusoma chuo kikuu ni kitu kibaya ni kizuri? Ni kizuri, si ndio? Lakini huwezi kaenda chuo kikuu kujifunza kusoma na kuandika utakuwa ume, umepata hasara na haitawezekana. Vile vile matendo mazuri ni kama kwenda kusoma chuo kikuu. Ut, ni jambo zuri utapata fani utapata chochote utapata ujuzi lakini huwezi ukajifunza kusoma na kuandika choko vile vile matendo mazuri ni mazuri anafanya ni hayawezi akakupeleka mbinguni hayawezi akakufundisha kusoma na kuandika habari za uzima wa milele nifafanue zaidi hapa hey, Yesu alikuwa anatumia mifano na mimi ngoja nitumie mifano eh hey, kwa tunaona kwamba hiki kitabu kina shindilia kinasisitiza sambamba na kitabu cha Warumi na vitabu vingine kimsingi hata kitabu cha Waebrani lakini hasa hivi viwili mara nyingi watu na ukiwa unavisoma na kuwa unavirejelea vyote kwa pamoja hivi Warumi na Wagalatia sio vibaya kabisa ndugu Mkristo unaye nisikiliza kutokea mbaya na wewe uko kufika sehemu ukasema hapana bwana azma najua matendo mapenzi ya Mungu kwa sababu tunahubiri kwa lugha ya Kiswahili una Biblia ya Kiswahili mapenzi ya Mungu ni kusudi ufahamu ujue eh Yesu akaomba akasema baba wakujue wewe baba na Yesu Kristo uliye mtuma Ndiyo mapenzi ya Mungu wamfa unjue Mungu wa ujue mapenzi ya Mungu kwenye mashaka sio kule kutoka ukaenda kanisani ukafanya vi, matendo fulani ya kikanisa ukavaa nguo nzuri za kanisani haina ubaya ukawa na tano ukaweka kwenye chombo ukatoa sadaka ukaingia ukatoka ukagonga ukafanya nini Yuo Ukristo shetani ando anaupenda kwanza kwa taarifa. Eh unampendeza kwa sababu unamrahisishia una kazi. Ukristo asiyopenda shetani ni huwa kuchimba Biblia. Eh haupi. Na sio kuichimba tu. Kuishi. Eh lakini inaanza na kuichimba na kwenda kwa undani. Eh nimeona nichukue muda mrefu kidogo kutoa utangulizi huu ili kusudi nijaribu ni kama kuku, kukuhimiza kukutia moyo wakati mwingine kuku challenge kupa changamoto na 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 ni ile eh kwa hiyo tunaona kwamba hiki kitabu ni, ni kinatupa kina kina kinasisitiza na unaweza kusema kinasisitiza maana yake ni maana yake ni kwamba kwa kweli sehemu kubwa ya wanadamu ya wakristo wa dunia hii na wasio wa Kristo kwa sababu watu wote mu, mbingu zimetengenezwa kwa ajili ya watu wote. Wewe Mkristo sio Mkristo. Mungu anataka wote tufike mbinguni kwake. Mapenzi ya Mungu ni watu wote wafike kwake. Hii kusudi mtu yote asipotee bali waufikie wokovu. Ndio mapenzi ya Mungu. Eh. Sehemu kubwa ya Wakristo wangesikiliza hiki kitabu. Wangejifunza hiki kitabu wangepona. Kwa nini? Kwa sababu ni dini nyingi ni imani nyingi, ni fikra nyingi, ni, 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 ni maamuzi ya mioyo ya watu wengi kudhani kwamba 
wanaweza wakokolewa kwa kufanya matendo fulani labda wengine kutoka hapa nikaenda kuona watoto yatima nikawapa 300 nikawapa labda sabuni kana kwamba hivyo ndio vya kuwapeleka mbinguni kitabu hiki nakwambia kwamba unadanganyika na hutafika je ni vibaya kwenda kufanya hapana lakini lazima tuende sambamba na mapenzi ya Mungu hiki kitabu pia kina walenga wa Yahudi sawa sawa na kitabu cha Waebrania sawa sawa na kitabu cha Warumi E, mlango wa kitabu cha Warumi mlango wa tisa, wa kumi, wa kumi na moja milango mitatu kimeandikwa kwa Warumi kimeandikwa kwa dunia nzima watu wa dunia lakini kinawasema wayahudi sawa sawa na hicho na hivyo hayo maneno ndio yasema na hiki cha wagaratia sura zote ni kitabu kinachowasisitizia wayahudi wa, wa, wa au ukoo wa Ibrahimu wote ule wa, kwa jinsi ya, ya damu watu waliozaliwa kutokana na Isaka kutokana na Ishmaeli na nini na nini kwamba kule kuzaliwa kuwa na vinasaba vizo tokana na Ibrahimu aliyekuepo miaka karibu 5000 iliyopita hakukupeleki haku mbinguni kwa lolote lile eh ni kitabu kinachowaambia hao Wayahudi kwamba jamani eh njia pekee wewe ulizaliwa na hata kama Ibrahimu angekuwa amekuza akakuweka pale kuendi mbinguni kwa vile umezaliwa na Ibrahimu ni kitabu nikwambia ni kwamba lazima uzaliwe na Ibrahimu kwa katika kumwamini Yesu Kristo hii kitabu kinatukumbusha kwamba kuma kuzaliwa na Ibrahimu ni kumwamini Yesu Kristo. Ndicho kinachofundisha. Eh, kina walenga wa Yahudi, kina walenga na wanadamu wa dunia hizi. Eh? Na kina na hoja nyingine inayo Ah, ni naweza nikasema nyingi si. Hizi mbili nimesema na hizi kama mjaelewa. Najiuliza niweke na tatu. <laughs> Wewe aniseme labda wengine wako mbali watasikia, wataelewa. Kinaongelea habari za za kuna vitu vilikuwa vinaitwa sheria za desituri kama kutahili eh baki achana na kuzaliwa na Ibrahimu kama Ibrahim hiyo ni vina saba lakini kuna zile desturi za kim, za kiimani nyingine zitoka kwa Mungu nyingine walijitengenezea kwa mfano kama tohara tohara itoka kwa Ibrahimu E, kama kushika sabato vile vitu kama hivyo nilifundisha haya masomo mengi sana kwa mfurizo mwaka huu mwanzoni katikati ya mwaka kwamba hizo desturi hizo sheria za desturi eh kwamba sio jukumu la Mkristo wa agano jipya baada ya kuja Yesu Kristo alizikomesha zote tohara sabato vyakula seje sikukuza mwezi wa mandamo vitu vyote kafara za kuteketeza kafara za nini seje vyote vyote hivyo vyote vilikuwa vinafanya kazi biblia inasema vilikuwepo mpaka wakati wa matengenezo mapya lakini baada ya ujua Yesu Kristo vikakoma Kristo akakamilisha ye Hebu sasa anasema sikuja kuitangua bali kuikamilisha alikuja kukamilisha pale ambapo zile desturi zilikuwa zimepungua. Leo hii uvaaji wa dini za mavazi ya kidini, siji na makazo makubwa na nini vile vyote vile. Vile vyote. Eh, vile Kristo alivikomesha. Wewe kwa mimi, mtu yote anayeenda katika hivyo vitu kwenye agano jipya la Yesu Kristo, ni, anafanya kazi ya mpinga Kristo, anapingana na Kristo. Ikitabu kitabu kinahubiri sio wazo kubwa sana lilo waziwazi humu eh ukilinganisha na kitabu cha waebrania lakini linatokea huo ulikuwa ni ni ni, ni, ni utangulizi sasa le kitu cha somo leo kimesema nini e, kinaanza na ni habari zile zile ni habari za injili eh kwamba iko injili moja nayo ni kumamini bwana Yesu Kristo leo hii kuna injili ya kumamini Maria Leo hii kuna injiri ya kuamini. Jamani usione uko hapa dunia imegawanyika katika imani za kishenzi kweli kweli. Eh, kuna wengine anakuambia zinaamini kabila 12 za Israel. Eh, mambo ya Yesu topa kule. Ingine wanakuambia tunamwamini eh yule mkoo wake msa anaitwa nani? Wanajiita dini ya wa, wa, the wanaitwa Druze. Na Druze yule mkoo wake na Ibrahim alikuwa anaitwa nani? Ali ali ah mkoo wake na Musa. Ye, Yesro. Yesro eh. Hey. Eh. Hey. Watu walio amini imani siku nyingi dunia nzima. Lakini 
somo la leo kitu cha somo la leo mlango huu wa kwanza sehemu ya maandiko tunao leo tunasoma mistari 12 ya kwanza peke yake e, mistari hiyo baki mpaka mstari wa 24 wiki ijayo tutamalizia itakuwa naangalia eh tutahubiri tuta tofauti au itakuwa na kitu tofauti eh hoja ni hizo hizo lakini eh msitizo tofauti kwa hiyo leo tunaangalia iko injili ya aina moja na hiyo injili moja tu ni kumwamini Yesu Kristo. Neno injili ni nini? Ni habari njema. Habari njema kuhusu nini? Sio kusema kwamba mmepata mavix na magari hapana. Kwa hiyo kwambie kuna watu hao mwamini Yesu Kristo hapa Dar es Salaam wana magari yani kwake ukumpa vix 50 hazimtoshi. Yani kwake ni ni, 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 ni chache. Vix 50 na haina uhusiano kwamba alimwamini Yesu wakati wote na hata hana mpango wa kuja kumwamini Yesu wakati wote. Lakini leo Kristo wa leo kimwambia eh injili ni habari njema eh anaanza kupiga mahesabu hapo kuna nyumba. Hapo mm. kuna pesa. No, injili ni kwamba umesamehewa bure mimi na wewe tulio mwamini Yesu Kristo kutupa katika jehanamu ya moto na badala yake kupata kiti kupata rehema katika uzima wa milele mbinguni na Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu ndio injili bure bure wewe wambie makosa yangu niliyo tutenda mpaka hapa nilipo kwa umri niliona na wewe hata kama ungekuwa mdogo kiasi gani huna uwezo wa kuyalipa mbele za Mungu ni makubwa mno tumedanganya sana tumetamani sana tume li... mtakwambia kwanza lipia tu yale uliyofanya ndani ya wiki moja peke yake ni mzigo mkubwa sasa injili nacho kwambia ambayo ndo anaisema ni injili moja tu ya kumwamini Yesu Kristo na kupata msamaha e, ni kwamba ni bure hulipi hutendi hutendi ufanye chochote unaamini tu unapata msamaha peke yake sasa wakristo wana tabia ya kutafuta ni kama wana sheria maana sheria nasubiri ukosee sehemu ndogo tu akukamatie hapo wakristo wa leo Akisha sikia kwamba injiri ni msamaha wa bure bila kufanya kazi anasema aha ninaruhusiwa kutenda dhambi zote ni bure. Ah sicho anachosema jamani. Sicho hicho. Anakwambia kwa habari ya kusamehewa dhambi zako usitupe katika jehana ya moto. Unasamehewa bure kwa kumwamini bwana Yesu Yesu bwana wetu Yesu Kristo. Hilo baada ya hapo Mungu anatutaka tutakaswe tu lakini havina uhusiano havina uhusiano ila vyote vyafaa eh kukulia wokovu kutakaswa ku, kuyadhibiti macho kushinda dhambi kutenda mema kutokutenda mabaya kuwahurumia watu kuwa kuwa para kwambia kama ukiwa na na, 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 na nguo mbili na kazi mbili mpe mmoja ambaye hana vitu kama hivyo lakini hivyo vinatupa baraka vinatupa mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu ya mwilini lakini havitupi sio sehemu ya, ku, ya uzima wa milele hata kidogo Mungu havitenganisha wazi wazi hiki kitabu kipo wazi kinasema Hebu tuone sasa katika zile hoja hoja kwanza inasema injili ni ya ba, ni ya baba mwana na roho mtakatifu Na hivi kuna injili eh, eh, kabla sija sijaenda kwenye kufanua ngoja nisome ile mistari mstari wa kwanza anasema hivi twende kwenye wangaratia ya kitabu cha Wagaratia mlango wa kwanza waraka wa Paulo mtume kwa Wagaratia tazama sasa mbona Wagaratia kwani mimi ni, ni Mgaratia unasema ninaloambia ukisoma kwenye kitabu cha Marko mlango wa 13 mishoni anasema ninaloambia na ninyi na waambia na wengine wote anasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri hii injili hivi Yesu alipotuma enendeni ulimwenguni kahubiri injili alikuwa anamaanisha kwamba mwende mkajitengenezea ya ulimwengu alikuwa anawaambia hii ni hiyo waambia nini hii ni hiyo waambia wapelekee na wengine alipomwambia wa Galatia alikwambia wewe na mimi msero wa sema Paulo mtume si mtume wa, ba, wa, wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu na ndugu, na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia ni ema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Niishi hapo mstari mitatu ya kwanza. Unaona anapotaja anasema kwanza ni mtume. Sio mtume wa wanadamu, lakini kuna mitume wa wanadamu. Kuna watu siku hizi kuna dini zinaitwa zinawafadhili. Nana na nielewe. Unasikia hili kanisa nimepata mfadhili 
ndiye analifangia ni nini e, anachagua wewe ndio utakuwa mchungaji wewe utakuwa si msaidizi wake si anapanga safu za uongozi na lazima awapange na kitu cha kuhubiri eh hawa wametumwa na wanadamu hawa wametumwa na tamaa zao hawa wametumwa na pesa eh mwe mwambie na na nahisi kwamba hapa tumetumwa na wanadamu fulani hamna <laughs> Yes sababu watu tukasema yani hata kama kina mudhi maradamu yote ile tunasema ili mradi kinatoka kwenye hiki kitabu cha Mungu. Eh. Eh. Bana sema bana mimi utume, utume wangu sio wa wanadamu. Anataka kutuambia kwamba kutakuja watu wata leo hii mtu anachukuliwa anapelekwa sikiliza vizuri anapelekwa kwenye mifumo ya dini anafundishwa kwa muda wa miaka 30 baadaye anapangiwa na kituo cha kwenda kuhubiri na anapewa na kitabu ambacho sio Biblia ana, kinaitwa misale na kingine kama hicho anakwambia nenda kahubiri hicho huyo katuma na Mungu katuma na wanadamu ndio wanadamu ndio ndio wamekulea ndio wamekutunza ndio wamekuvalisha wakati mwingine ukao unjawai kuvaa taki hatu eh ukapelekwa kwenye kwenye makambi yao ukafundishwa uka ukatolewa kwenye theolojia au ukapelekwa kwenye psychology au ukapelekwa kwenye philosophy au sofa ukapelekwa huko ukapelekwa kwenye dini zote baadaye ukapewa na sehemu ya na, na, na kitu cha kwenda kuhubiri na kila jumapili unaambiwa kabisa kitu cha kuhubiri soma litatoka hapo uwezo kachagua unachotaka kuhubiri hata siku moja roho wa Mungu yuko wapi hapo sasa roho wa Mungu yuko wapi eh roho wa Mungu hayupo hapo mimi aone watumi tumbe wana lakini anasema Tuko tunaangalia hoja kwanza sema njiri ya baba na mwana na roho mtakatifu. Ana wataja anasema anasema msali ule watatu neema na iwe kwenu na amani isitokazo kwa Mungu Baba na kwa na e, na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu hakutaja roho mtakatifu lakini huwatofautishi hawa watatu. Leo hii dini limejigawa. Nisikilize vizuri. Kuna dini nyingine hazi yani ule utatu wa Mungu katika utatu wake wa nafsi tatu yake unakuta em em ni kwa ni niulize kuna dini wanajiita wa Pentecoste Pente, neno Pentecoste ni sijini siku ya Roma takatifu wale watu katika katika nguvu za Mungu wao eh anaye wanapokuambia kuna Roma takatifu wanamlingani wanamtumi kwao Mungu baba anafanya kazi sawa sawa na Roma takatifu kila kitu ni roho mtakatifu. Na hata wakitokea wakamwambia kwamba leo tuna tuna seminar wala so, kichwa kichwa cha somo utakijua tu ukisikia seminar za wapentecoste kichwa cha somo kinakuwa ni roho mtakatifu. Kinajulikana. Eh leo ni tunafundisha roho mtakatifu. Kana kwamba Mungu Baba hayupo. Eh kuna dini kwa mfano wanaita kanisa la Kristo toto mwenye anapenda kuita the church of christ rejectors au kanisa la wa mchukia wa Yesu eh hey, ile kanisa leo jita la kanisa la kristo na sijui na mitume wao wa wanadamu anaitwa siti anaitwa nani brani hamsi nani nimesha saa si sitaji kukariri matakataka fulani eh hey, wa, wao wanakwambia huwezi ukabatizo kwa jina la baba na la mwana na la mtakatifu hapana lazima ubatizwe kwa jina la Yesu tu hivi ni Yesu yupi kama sio kumtukana Mungu ni Yesu yupi ambayo ukilitaja jina la baba yake unakuwa umemshushia hali huyo Yesu eh ukienda kubatiza siku moja niliwahi kushambuliwa na mtu kwenye mtandao wa huko nikajua tu ametokea wapi mimi uzuri nawajua eh siwajui kwa sura lakini najua falsafa zao na akili na 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 uongo wao aka eh wewe unasema ubatizo ni kwa jina la baba na roho mtakatifu huo kwani huyu kumbuki ma ma tendo ya mitume mnako wa 19 walisema wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo haizui hata kidogo huwezi kumte Yesu anasema mimi na baba yangu ni ni mmoja ni mmoja actually kwenye King James anasema we are one yani huwezi kumtenga aje anamwambia Paulo anamwambia Filipo kwenye kitabu cha eh hapo nilikuwa nasema kwenye Yohana sehemu mbili tofauti tofauti Yohana mlango wa 10 mstari wa 28 26 20 30 anaposema mimi na baba yangu hatutenganishwe 
Huwezi ukasema kwamba nina batizo kwa jina la Yesu, ah usitaje jina la Mungu baba. Eh. Lua moja. Ule wazi wazi sasa sija. Yesu alimwambia alimwambia Filipo anasema, "Filipo, umekaa na mimi miaka yote hii, hujui kwamba mtu akiniona mimi amemwona na baba?" Ninachotaka kusema ni nini? Unapojaribu kusema kwamba Mungu Baba hausiki sehemu fulani lakini tunaona mstari huu peke yake tu kwenye Galatia ni ema zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo anawataja kwa pamoja Sema nyingine anasema nendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili eh mkiwa mkiwa batiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu kwa nini neno la Mungu na anayesema maneno ni nani ni Kristo mwenyewe mdomoni kwa nini Kristo awataje watatu? Anasema wako watatu wa shuhudi yao mbinguni baba neno na roho mtakatifu. Kwa nini awataje watatu? Wao wanasema ah huwezi kuwataja watatu. Wewe kwambie unafanya kazi ya shetani ya kumgawanya Mungu. Eh. Injiri ni moja ni ya baba, mwana na roho mtakatifu. Eh. Wewe kwambie shetani ana mbinu nyingi za kujaribu tu kulitu wewe mwambie akutoka naye malizia sasa hakuchaguli tu kile kitendo tu cha kusema kwamba hatutaki kutaja jina la baba kwenye ubatizo tunataja jina la Yesu tayari ameshakuchagulia tu kujui tu eh tunaona na hapa ana wataja watatu eh kuna dini nyingine wafano dini za watu wanajiita Jehovah's Witness. Wanaamini kwamba watu wanaenda mbinguni idadi yao imehesabika ni, ni, ni sasa wale wa, watu ni wapuuzi kweli kweli wewe kwambieni. Wanajiita Jehovah's Witness. Kiswahili chake ni mashahidi wa Yehova. Ukipita pita sehemu fulani wanajiita wana eti utakuta kuna makanisa yao wanaita jumba la ufalme. Hata kama utakuwa umejenga jumba likapaa mpaka mbinguni Mungu atashusha. Kwa sababu umemtukana. Umemdharau. Umemgawanya. Eh wewe haya maneno yanasema sio maneno yenye ladha tamtamu Hapa mbele mistari tunayofuata hapo <laughs> Paulo atarudia mara hizi mbili kwenye mstari wa sana mpaka wa tisa anasema hao watu walaaniwe Hivi kulaani ndio kubariki Yes lazima injili kitu cha kukemewa kikemewe kwa nguvu zote Zambi haipakipaki sukari. Hey jamani, unajua Mungu wetu anatupenda, alafu anaishi kwenye utoto. Unasema kemea kwa nguvu zote. Lahani. Eh. Hey. Na penye kusifu sifu. Kwenye kuinua inua. Amina. Eh. Hey. Kwa hiyo tena msali ule wa wa, wa nne anasema una, una hii mistari ya kwanza ukisoma haraka haraka mistari alipofungulia Paulo hapa kitabu cha Galatia huoni ujumbe wa moja kwa moja wewe kwambie pale kuna jumbe nyingi sana moja wapo tunaona uungu wa Mungu umegawanywa katika nafsi zake tatu lakini pia tunaona aina ya utume kwamba hutoka wanadamu na anakuja kusisitiza huko mbele kwenye mistari wa 10 na 11 na moja kwamba utume wetu haulengi kumpendeza Mungu kuwapendeza wanadamu kwa sababu hautoka wanadamu mistari wa 4 anasema hivi ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu wewe we, waambie kuona wewe kaamini kaona msali mwepesi Yesu Kristo alijitoa kwa ajili ya dhambi zetu kwaona jamu dunia hii kuna watu hawaamini kwamba Yesu Kristo aliwafia Anasema alijitoa dhambi alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa Wewe ni hii dunia ni mbovu macho yako wewe kama una macho huko hapa tuanze na macho ya nyama kama huoni ubovu tu, au tuongelee macho yote ya roho na ya mwili kama huoni ubovu kwenye uso wa dunia hii ujue wewe ni kipofu kwa sababu neno la Mungu linathibitisha anasema hivi ili atokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa kama alivyopenda Mungu baba yetu utukufu una yeye milele na milele yote of course tunapoka tusoma neno la Mungu lazima tumtukuze Mungu kwenda tabia ya kumtukuza. Jamani unapoona omba chumbani kwako 
usiamke wasema Mungu nataka hiki na hiki na naomba Mungu haki naomba leo ni silale bila kula chipsi usiishie hapo e, na kuku mzuri yani Mungu nakuomba ni bahatike nipate mtu akunipeleka KFC ni ile kuku ni shibe ha unaweza kuyaomba yote haya lakini kumka kumtukuza Mungu eh tukumka kumtukuza Mungu Nimesema hayo sio hata mimi huwa naweza nikaamka nikaanza kumorodhea kumorodhesha Mungu mambo yote na nataka Mungu nipe hiki na hiki nilinde nini nini nifanikishe nini sawa lakini kumka Mungu Mungu baba jina la Yesu anasema baba yetu liye mbinguni jina lako liinuliwe litukuzwe eh katika umo wa Mungu wewe mwambie ukishakuwa ukamlingana Mungu na bado hatutatosha lazima tutakuwa tunakuwa kila kukicha utajikuta kwamba Uta, unaweza kusahau kuanza hata kumomba Mungu mahitaji yako. Ukajikuta tu huko kwenye kumshukuru na kumsifu Mungu. Yaani unakuta yana jamaa mdomoni mengi kuliko yenye shida, kuliko shida zako. Lakini wala isiyo vizuri sana. Inatakiwa tu tubalance si maombi yetu. Siko sifunishe somba na maombi, lakini sio mbaya tukiligusa. Tumtukuze Mungu lakini tumwambie na mashida shida zetu. Eh? Tumwambie na shida zetu. Eh, uh, mtende kwenye hoja ya ya pili. Hii dunia imejawa na uovu, na ubovu. Tuna kwenye hoja ya pili. Hoja ya pili inasema inaanzia mstari ule wa sita inasema yani kama nilivyosema tuna hoja kubwa kwamba iko injini moja tu, hakuna injini mbadala. Iko injini moja, si somo kubwa lakini ndani ya humo kuna vipengele vidogo vidogo. Kipengele cha kwanza tumeona injili na mhusumu Mungu Baba maana ni mtakatifu huwezi kuwatofautisha na tukatoa mifano wa dini ambazo zina eh kwa mfano watu kama 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 wa sabato si dhani kama wanaamini hata kama kuna kitu kinaitwa roho mtakatifu kwa eh wanaomba yuko 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 yu, 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 Jehova <coughs> eh hakuna wengine wanajiita momo eh na nini na nini huko stay now hadi mwingine si vizuri kusema vitu vibaya tuje kwenye vile vilivyopo. Na Hoja ya pili inaanzia mstari wa sita inasema njiri nyingine sio injiri. Kile kitu ile zile injiri ambazo sio injiri ya sawa na hii ya Biblia. Sio na hii isiyo kubaliana na hii ya Galatia au Biblia kwa ujumla wake. Inaitwa injiri na wenye nayo lakini sio injiri. Sio injiri ya kweli au sio injiri kabisa Hivi vimiminika vyote vyeupe vinakuwa ni maziwa Kwa mfano vingine vikuwa ni maji ya mchele je Tutabugia Eh sio kila kimiminika cheupe ni maziwa Eh Sio kila kimiminika kinacho kisicho na rangi ni maji ni kwa ni, ni, ni petroli Eh anachotaka kusema Paulo kwenye hii mistari kule kuitwa tu injili sio injili eh kwa mfano wanawaambia tuna tunafanya uinjilishaji humo wanawaambia wana maabudu na malie inaitwa injili kwa jinsi yao lakini kwa vipimo vya kimungu sio injili wewe mwaambie biblia inasema hakikisheni mmekubaliwa na muonekane mmekubaliwa na mungu mungu anatutaka kama ni injili kweli neno lake lisibitishwe sio kama vile ambavyo sisi tunadhani kwamba itu tumejamlia msari wa wa, wa, wa sita mwenye ni somo yote kwa pamoja hii msari anasema hivi na staajabu kwa kuwa mmemwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo neema ndio maana ya imani ndio maana ya ndio kovu wenyewe huo eh, na kugeukia njiri ya namna nyingine neema ile njiri ya neema ya Kristo inayotokana na kumwamini Kristo na, ku, na kusamehewa dhambi zetu bure na, ku, na, na, na kupata wokovu bure anasema mmeiacha mmegeukia nyingine mmeanza kuabudu Maria mmeanza kuabudu siku kuu mmeanza kuabudu vyakula mmeanza kufanya nini anasema ndo mmeenda kwenye injiri nyingine na anasema hiyo sio injiri hata hivyo inaitwa injiri nyingine lakini sio injiri mstari wa wa, 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 wa sita anasema hivi kwa sababu anasema wala si nyingine. Yaani sawa inaitwa injili ndio lakini sio injili, sio nyingine. Maana hakuna mbadala. 
Eh. Hivi ni mwezi wa mimi. Hapa Tanzania siku na vyama vya siasa, wewe ni tena watu wanapenda siasa. Ngoja na mimi niseme siasa mara moja kwa mara. Hapa siku na chama kimoja kuna chama kinaitwa CCM, si ndio? Kuna CCM ngapi? Hivi kutokao kuasikia kwamba kuna CCM ya Kigoma na CCM ya Mwanza na ya Dar es Salaam, ni zote utasema kwamba hizo ni CCM. Kuna CCM moja, si ndio? Kuna chadema moja tu. Kuna vile ndivyo ilivyo anavyosema kwamba sawa mnasema mna injili ndio, lakini hiyo sio injili. Eh anasema msema sababu anasema wala si nyingine lakini wako watu wapo watu wanao wataabisha na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Anawaambia yeye mmeingia kwenye ibada fulani, imani fulani, injili fulani. Kana kwamba ni injili fulani mpya na nini anasema hapana ni watu tu wanao wadanganya na kuwataabisha na kuwapotezea muda. Hivi mtu unapokuwa umetaabishwa unakuwa unapata faida kwenye kutaabishwa. Ni hasara wewe mimi dini nyingi za dunia hii ni hasa. Eh? Anasema msanii wa nane wa nane anasema lakini ijapokuwa sisi uh, Paulo na kundi lake au malaika wa mbinguni, yani inatokea kwamba kuna malaika. Leo hii watu wanaabudu wana sana malaika, ndio sio? Wanawaambia eh malaika ametokea sehemu fulani, alikuja alikuwa na mbawa, akafanya hivi, akaongea na nani, akaongea na watu wakafika pale wakaanza kuwa naabudu huyo malaika. Anasema hii kitokea kuna malaika amejitokeza akasema sikiliza anachosema sasa. Anasema iwapo sisi au malaika we, wa mbinguni atawahubiri ninyi injiri yoyote isiyo kuwa hiyo tuliyowahubiri na alaaniwe. Anasema jamani kuna aina moja ya injiri Shetani anaweza kwa dagaa sawa kwamba kuna malaika akamtuma malaika wake wa giza yeye mtafiti na malaika wa nuru lazima nimwarekea injili nyingine yule Yesu weka pembeni injili ya kweli leo hii wanakwambia injili kuna injili nyingi za ziko duniani wanakwambia ni, ni, ni injili ya kuabudu wale ko 12 za wana wa Israeli walio tohanyika duniani hii mambo ya Yesu ni, ni wazungu tu wametuletea ni Paulo Paulo anasema ikitokea anasema Azo kama hata kama angekuwa amenileta malaika. Huyo malaika alaaniwe. Mana sibitish. Wewe niwaambie. Huo ni ukweli. Ukito ukisikia kuna injiri isiyopatana na na, na na ni nyingi. Leo hii kuna injiri ya mali. Eh, ya miujiza. Eh. Ya yeah, em em leo utapokea muujiza wako watu wanaenda kanisani kwenda kupokea miujiza yao wewe mwambie usiende kwenye kanisa kwenda kupokea miujiza wako utakuwa na dangani eh hey. nenda kupokea maonyo ya Mungu nenda kusibitishwa nenda kusafishwa kutakaswa nenda kuambiwa maneno kama haya yanayowaambia hivi ni nana na hizi kwamba si nikitaka kudanganya watu nikaanza kuambia vitu vya kuwafurahisha na kuwadanganya na shingo naweza Sio kazi ngumu sana kabisa. Na toa tangazo nasema kesho watu wote mfike na wengine hawaishii kusema tu wanaenda wana kwenda kuchanjwa huko na kutafuta ma, ma, nguvu za mshetani za kuwadanganya watu wanakuwa misukule. Akifika wewe waambie leo hii watu wanaingia kwenye makanisa ya miujiza miujiza wanakaa miaka karibu mitano kumi. ndio sio? Unakuta hakuna mujiza hata mmoja aliyowahi kuona vile vile yuko vile vile lakini kila asubuhi anadanganywa njoo kaone mujiza ni kwa sababu ameshafanya msukule wa akili kwa sababu anatumia nguvu za giza kukupumbaza akili ndio ndio kwa hiyo anasema huyo malaika akitokea akaje hivyo na alaaniwe wewe kwambie maneno ya kulaani laani hutaweza kuyasikia kwenye makanisa ya leo lakini utasikia kwenye Biblia. Sio maneno mazuri. Lakini wewe kwambie na mimi nikisikia dini zozote zinazohubiri injili ya matendo isiyo maamini Yesu Kristo au inayomchanganya Kristo na matendo yao mazuri vyote ndio vinakupeleka ilaaniwe. Na mimi nasema. Eh, usiwe adiko. Hivi wewe niulize mtu anayetupa ni nani atatupa watu jehanamu ni Mungu au sio Mungu? Eh, mtu atakayetupa jehanamu atakuwa amebarikiwa sana. 
Mungu mwenyewe na, na upendo wake usio kuwa na kipimo usiojulikana ni mwingi mkuu kiasi gani bado atarawalaani watu azima ondokeni kwangu mliolaaniwa na baba yangu mkatupe katika jahanamu ya moto eh hey, kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 25 Mungu huyo huyo ndo anayelaani Paulo anaraani neno la Mungu linaraani na linabariki vile vile Leo hii wanataka eh mjoni watu wote mkabarikiwe mkabarikiwe mliovaa vi vingo vi, vi, vyenu vya 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 viskimi vi, 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 vyenu mkabarikiwe unasema mnaraaniwa Wani ah maneno ni magumu sana ni badilisha kidogo ni changanya changanya siwezi nikachanganya kwa kweli eh kweli kabisa kweli kabisa eh Zamani wakati sisi tunasoma ngoi ni mbili. Wakati tunasoma siji labda watoto wa siku hizi mambo yamesababisha. Ukienda kwenye mtihani ambao unakuta mwalimu ametoa mtihani ambao watu wote wa, wana uweza wame, wanapata 90 100 kwa hamsikii raha ya ule mtihani. Lazima kuenda kwa changamoto fulani mjue mwenye bidii na asina bidii lakini watu wote ah yani maswali wote mtu anaweza kujibu tu bila hata kusoma. Hizo ndio injili hizo inatakiwa injili ambayo inaweza ikakutikisa kidogo ikakutakasa kidogo ikakutikisa kidogo ikakutakasa kidogo ikakuchallenge kidogo na utaikuta kwenye wagara utaikuta kwenye biblia laini njoni watu wote wewe mungu wetu ni mwema yu mwema yu mwema yu mwema yu mwema watu ajabu kweli kweli mungu ni mwema ndio na wema wa Mungu hauliganishwi ndio. Lakini Mungu hafungi uchafu. Na Mungu haungi mkono watu wanaokanyaga neno lake na kuliseta na kuweka pembeni wakaanza kuhubiri injili nyingine, injili yao ya kuwafurahisha. Anaendelea mstari ule wa tisa Anasema kama tulivyotangulia kusema, ametoka kusema kwa wangu wa nane anasema yeyote atakayekuja na injili nyingine alaaniwe hata kama ni maraiki. Mungu amwambie mwaka wa 600 nafikiri tupokuwa tunasoma historia na ni kwa maka 622 kulitokea mtu anayeita Mtume Muhammad kwamba alionyeshwa na malaika injili nyingine na hiyo injili haimtambui haim, Yesu eh garatia ilitangulia kuisema miaka 600 kabla baadaye anakuja malaika anamuonyesha huyo mtume wao habari za injili nyingine ambayo sio ya Yesu Kristo unasema huyo naye alaaniwe vile vile alaaniwe kwa sababu imekuja haitaji haifanani na injili ya Kristo i akaja anasema ni mwana haramu hivi wewe ulize mtu akija akwambia si rafiki mambo vipi mzima e akakutanga na kibao na kibao utasema ah huyu ni mzuri rafiki ame alisemesha vizuri na kibao akakutanga nicho wanachofanya wanakwambia eh hey, kuna mtume uh, isa na nini na nini alafu ni mwana haramu sasa umetoka kumuita mtume umemchekea umemfanya nini alafu unampiga na kibao huo ni unafiki nafiki eh jamani rafiki yangu bibi pa ana kutwanga na kibao ndio hayo hayo hiyo sio injili ya Kristo by the way hatumiti Kristo tunaita Bwana Yesu Kristo hicho cho cha mwalimu fano wa mbinguni atakai wa hukumu walio hai na walio kufa eh peke yake mkombozi wa peke yake anasema peke yake hana msaada huyo ndio Kristo Eh. Sasa watisa anasema hivi, kama tulivyotangulia kusema, sasa ametoka kusema kwamba malaika alaaniwe. Anasema na watu sasa. Achana na malaika, na watu watakao danganywa na yule. Yule malaika huyo yote yule anasema hivi, kama tulivyotangulia kusema nasoma nasoma Galatia moja tisa Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, wewe kwambie, ukisikia na hubiri na narudia tena narudia tena, usema ah nishawahi kusikia kabla. Sema ujue kwamba kuna tabia ya kurudia kwa sababu watu tunasahau au atuchukulie kitu kwa umakini. Anasema nasema tena mtu awaye yote. 
hata kama ni mtume mkubwa kiasi gani hata kama ametokea kwenye jangwa la Arabuni au wapi popote pale atakapotokea akiwahubiri injiri yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na alaaniwe tena anarudia mara ya pili hapa naona neno la kulaaniwa linarudia mara ya pili je kulaaniwa ni kitu yaani hivi hivi akitokea simba mla watu Dunia sema shetani kama simba anayezunguka zunguka akitafuta mtu amlalue. Akitokea simba mla watu kijijini. Mtu akasema alaaniwe. Nata mfano tu ajabu ajabu. Utasema kwamba ni vibaya kumlaani. Neno kulaani lina, lina maana nzuri iwapo linalaani kitu kibaya. Injili za uongo injili za uongo uchafu uovu vyote vikilaaniwa ni jambo zuri lakini mkristo wa leo kwa sababu amezoezwa uongo upande mmoja tena upande si wa kweli angesikia kulaaniwa nadhani akibahatiwa anaweza akachukua kitabu cha Galatia akakichana kwa hiyo hapa mbona kumeandikwa kulaaniwa Mungu anabariki Mungu ni kukuu abariki inaandikwa tena imerudiwa mstari wa 8 na wa 9 eh hebu tumalizie hoja ya ya tatu ndio hoja ya tatu. Ni bwana nataka kujifine kujifine kama kuelezea kwa, kwa kwa ukamilifu au kwa ufupi lakini maana ya injili. Injili bila sema ni habari za kufa na kufuka kwa Yesu Kristo kwa malipizi ya watu wa maaminio wote kwenye uso wa dunia. Kwenye kitabu cha Wagoni kwenye wa kwanza mlango wa 15 mstari wa kwanza. Lakini sina muda wa kwenda huko. Badala yake ngoja leo hii kuna injili ya sadaka ndio sio? Hivi mtu akimwambia kwamba injili ya leo ni sadaka makanisani, utasema kwamba sio kweli. Ni sadaka. Leo hii kuna injili ya sadaka. Kuna injili ya baraka. Hizo ndio injili kubwa hizo. Kuna injili ya miujiza. Tuendele. Kuna injili ya mamamalia. Eh. Kuna injili ya ndoto. Kuna injili ya kunena kwa lugha. Hakuna Kristo ndani ya hayo yote. Zote hizo laana tu. Hoja ya mwisho kwa leo. Injili lazima impendeze Kristo sio wanadamu. Wewe kwambie, injili ya kweli ina tabia ya kutoka kuwapendeza wanadamu. Hivi unaweza kuniambia kwamba Paulo alikuwa anapendwa sana na watu. Leo hii hakuna mtume anayechukiwa sana. Uwezo kusikia watu wa dunia hii wanapambana na Petro ah wana shida na Paulo kwa sababu alisema kweli injili ya kweli humpendeza Mungu na huwachukiza wanadamu walio wali wengi na wana, wachache wanaompenda Mungu eh wanaopenda Mungu na wapendeza mstari wa 10 mpaka wa 12 mistari hii anasema hivi maana je bado niko kwenye muktadha moja ujue sitaki kuhubiri kitu ambacho kimeachana sana ah kwa sababu na Biblia haijaachana. Niwaambie kitabu kinahusu mambo fulani na nikasema. Bado tuko tunaangalia injiri moja. Injiri ya Kristo. Injiri ya Mungu Baba Mwana na Mtakatifu na tabia zake nyingine. Moja wapo ni kwamba ina tabia ya kumpendeza lazima mpendeze Mungu bila kujalisha kama anapendeza wanadamu au la. Mstari wa 10 anasema hivi, maana sasa je ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu au nataka kuwapendeza wanadamu kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu singekuwa mtumwa wa Kristo hapo kuna neno zito sana anasema hivi iwapo ma, ikitokea kwamba malengo yangu ni wapendeze wanadamu automatically ninakuwa sio mtumwa wa Kristo wewe niwaambie leo hii wahubiri kubaliana na mimi na wewe mhubiri wa uongo uliko popote pale Moyoni mwako unatamani wapendeze wanadamu bila kujalisha kwamba unampendeza Kristo. Ndio sio? Bali ndio popote ulipo. Eh, anasema iwapo ningekuwa na ni, lengo ni kuwashawishi wanadamu na kuombeleza wanadamu, automatically nitakuwa sio mtumwa wa Kristo. Na naelewa mister. Na mtu ulizane swali kidogo. Nadhani hii injili tuwe hubiri hata leo. Hata hii ya sasa hivi. Inawapendeza wanadamu walio wengi. Haiwapendezi walio wengi, si ndio? Kwa lugha nyingine ndio injili ya Kristo. 
ndicho alichosema Asema, iwapo ningekuwa nanenga kwa ushawishi wa wanadamu kwa pendezo wa wanadamu nisingekuwa ni mtume wa Kristo ningekuwa ni mtume wa wanadamu leo hii wahubiri kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho lengo lao ni kuhakikisha kwamba wamecheka meno yote 30 nje yote mbili ndio nasema gani yote vile meno yote 30 na mawili basi yote vile yawe nje ndio wafurahie sema baba tafikiri wamepata ma, 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 majini eh nje ya neno la Mungu kabisa wengine anaanza akahubiri wakafika katikati mahubiri akasimama wakaanza kushangilia wala kamata nguo na vitambao wanaanza kuruka Yesu Yesu ye. yani kama ma, kama mazuzu mradi tu waonekane wamefurahi kwa nini kwa sababu hajagusa maneno ya Mungu eh vipi imekutafakarisha ime amekuudhi Sera ya kumi, anasema hivi na moja anasema hivi kwa maana ndugu zangu injili hiyo niliyowahubiri hii anaisema tunaiongelea na wajulisha ya kuwa sio ya, ya namna ya kibinadamu wewe mimi injili inayopendeza wanadamu sio ya namna ya kibinadamu injili za, za namna za kibinadamu ni injili gani ni injili za kuambia wanavyotaka kusikia wanadamu Vitu vya kibinadamu ni nini? Mwambie utajiri. Bila hata kujarisha. Wala usimwambie kwamba kuna kufanya kazi na, na, na kuweka bidii kwenye maisha yako. Wewe mwambie tu kuna utajiri utashuka saa yote utadondoka kwa kwa utaanza kuishi kuishi ndani ya utajiri. Ukimdanganya hapo amefurahi. Eh. Eh. Asema kwa maana ndugu zangu injili niyo na wahubiri na wajulisha kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Mimi kwambie sio injili nyingi utakazozisikia sasa hivi Dar es Salaam hii Tanzania hii zinahubiriwa kama hii tunayohubiri. Hii inayoambia hii, hii inayotamka hapa na niliyotumika mpaka jana na wiki za nyuma zilizopita na zitakazozisubiri ziazo sio ya namna ya kibinadamu. Na haifanani nao. Iko tofauti. Je iko tofauti kwa maana kwamba mimi ni special sana hapana inafanana na Kristo eh hivi wao wame ni watu wengi waliompenda sana Kristo na mahubiri yake kama wangempenda wasingemua eh kwa hiyo sasa inakuja hawa wanao taka wawafurahishe wa, wa, wanadamu eh mtumishi wa Mungu mwaka senge akihubiri kwa neno kake watu wote wanakapenda kazuri hata kama kana kudai na kasadaka juu yake huyo ni Kristo yupi aliyekuwa anahubiri watu wakapendezwa hivyo eh sema nyingine walitaka kumtupa kwenye ukingo adondoke mpaka afi akapita katikati yao kwa nini kwa sababu hakuwa anawaambia injili ya makasege alikuwa hawaambi injili ya wajima alikuwa hawaambi injili ya mwenge sija anaitwa nani mwingine hata siwajui ingira alikuwa hawaambi injili ya gamanyo alikuwa hawaambi injili ya mapapa na makaradinali na makubwa yo mwingine kwambie njia inaingia kwenye uzima wa milele ni nyembamba usio kusema ah, sasa ina maana umekosea kama njia ni nyembamba wanaingia masalia ndio wamekosea ndio kwa sababu ya yasema tofauti na vipimo vya injili vinasema hivyo sio ya namna ya, ya kibinadamu mstari wa 12 nasema hivi injili sio ya kibinadamu ni nini inasema mambo ambayo sikiliza injili ya kibinadamu ni ile inayosema vitu ambavyo mwanadamu damu ya mwili wa mwanadamu unapendezwa nazo hivi mwili wa, wa mwanadamu unakataa una, una, una magari majumba miujiza lakini sicho alichokuwa anakifundisha Yesu Kristo. Mtu mmoja akamwambia Yesu ruka tisa, hamsini na saba na kuendelea. Bwana nitakufuata popote utakapoenda. Akasema mbweha wana mapango. Na ndege waangani wanaviota. Maana hata mahana pa kulaza kichwa chake. Maana yake ukinifuata upate hayo magari hakuna sija kuandalia magari wana majumba. 
uko tayari twende au la nadhani wewe jamaa ni hatari kwa kuwa anaonekana ashajipanga kwenda kuenjoy maisha ke Mungu aweza kabariki mtu anaweza yote bila kusema mali zote na dhahabu ni mali za Bwana anaweza lakini ana makusudi makubwa kabla ya hivyo anataka utakatifu anataka kichwa cha Mungu anataka neno lake anataka uh, uh, kumwamini Kristo hivyo vyote anaweza kaku na kuna watu walipewa vingi vikawachanganya kama Sulemani hiyo vitu alipewa mambo yake hayakwenda vizuri ndugu yako eh hey, pamoja na kupewa vitu vyote na vilitoka kwa Mungu Mina mimi sio kusema kwamba Mungu alikuwa hajui kama Selemani atakengeuka baada ya kupata. Alitaka kutufundisha sisi kwamba kabla hamjaanza kutafuta vitu vikubwa vikubwa ambavyo hakuviomba Mungu alimpa tu. Kama hamjaanza kutafuta vitu vikubwa vikubwa kama vya Selemani, ndio kwamba Selemani mwenyewe vilimshinda. Eh. Wewe kwambie si, si, si kuombei wewe na mimi mwenyewe ni kabla nianze na mimi kabla ya wewe. Kukupa Mungu akupe baraka ambazo zitakutupa mbali naye na Mungu anakuombea kupe baraka zitakazo kuleta karibu naye. Sura ya 10 inasema kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala kufundishwa na mwanadamu bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Sura ya 12. Anasema hii injili si ya binadamu kwa sababu sikwenda chuo, sikwenda kwenye eh seminari sikufundishwa. Mwe waambie hii injili nayo wafundisha sikwenda chuo popote kufundishwa injili. Mimi vyo nimeenda nina kufundishwa sayansi. Eh. Lakini injili sikufundishwa na mwanadamu. Kama Paulo hivyo hivyo, sikufundishwa na mwanadamu sikufanya nini? Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, mlango wa 54, ndipo kwa tunasoma sio muda mrefu uliopita. Inasema na Isaya 54 mstari wa 10 anasema na anasema na wana wako watakuwa nafundishwa na Mungu. Ukitulia hapo hujaenda chuo hujafanya nini? Mungu atakuwa atakuinulia wanadamu waliotuma na wenye roho wake, atakufundisha na atakufungua moyo wako kweli yake itaingia kwa kadi kiwango chochote atakufa. Eh? Hata kufundishwa na wanadamu. Yesu kwenye Yohana 14, Yohana 7:14, walimuuliza Yesu asema, "Huyu mbona anafundisha hekima yote hii wala hakusoma sasa?" Huyu mtu hajaenda chuo, hajaenda seminari, hajafundishwa theolojia, hajafundishwa si hivi vitu gani, mbona ana, ana ufahamu mkubwa wa, wa neno la Mungu? Eh. Biblia sema kwa sababu alijawa na roho wa Mungu bila kipimo. Kwa hiyo matendo ya mitume 13:13 wakawakuta kina Paulo na Yohana wavuvi wavuvi tu wana hekima isiyo kuwa ya kibinadamu. Wakasema sasa hao hao kusoma hao kwenda chuo hatuwajui kabisa hatu yeye kuona hata kwenye selection wapo wamepatia wapi ujuzi Biblia inasema wakagundua kwamba walikuwa pamoja na Kristo ukikaa pamoja na Kristo ukikaa pamoja na neno la Kristo kukaa pamoja na Kristo ni neno la ni Biblia hii na moyo ulio tayari kuipokea Biblia inasema utafundishwa pamoja naye utafundishwa naye eh tutaishia hapa eh ukinakuja tamalizia galatia mbili kama ya galatia moja wa sehemu ya pili baba mimi nashukuru kwa kile neno hili tunaomba maneno haya kazame katika ufahamu na yote Mungu akakutukuze wewe tunakuomba Mungu tukaendelee kujazwa na nuru ya rohoni na ya milini pia na ulizo wako na neema zako zikatufunike tukijiombea tuliopo na walioko mbali Mungu kaendelee kuagusa katika jina lako baba mimi nakushukuru tunaamini tunapokea amen